kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Na mada yetu kubwa kabisa inasema ni integration of population variables into development planning. Tuko tunaulizana tuite workshop au tuite training. Sasa nyinyi mtaamua mta, kama tunahitaji lakini uh, mkuu pale amesema ni washa. Kwa hiyo majina yote hama hii atatumika kwa kubadilishana, si ndio? Warsha ni workshop ni training sawa. Na sisi tumeitikia wito huu baada ya kuwa tumepata uh, wito kutoka kwenu. Lakini tukasema oke, okay, mabadiko kidogo mbo tumeafanya tu kwenye arrangement ya, ya, ya moduli. E, hili vitu vingine vya kawaida, lakini moduli wani, ambo ilikuwa kule kwenye katasi meandikuwa introduction imebaki vile vile baki vile vile lakini moduli 2 ile ambayo imesema integration hapa tumeweka itakuwa ni framework or guidelines for integration alafu moduli ya tatu ambayo kesho ndo tutaikava uh, ndio tutazungumzia hasa integration process kwa maana ya ile ambayo mkuu alikuwa anasisitiza pale systematic nimeshika sana lile neno systematic kwa sababu linatuongoze namna tunafanya na inawezekana kesho tukimaliza eh, session yetu pengine tutoke na ma, na maazimio na ndio maana kwa napata shida tuite workshop au training kwa sababu workshop inaweza kutusaidia kuwa na maazimio si kama taasisi zote ambazo zinaenda kufanya kazi kwamba tukirudi kule kazini what should be the things to take into consideration na tufanye nini ili kusudi siku nyingine tukija kujitathmini kwamba tunaanza kutumeanza kufanya tuweze ku assess kulingana na vile ambavyo tulikubaliana kwamba is ni way forward si ndio Kwa hiyo ile ya kesho nadhani itatusaidia. Tutaona namna tunaweza kufanya kwa kuangalia sekta na bahati nzuri nimefurahi kwamba tuko sekta tofauti tofauti uh, lakini itatusaidia kuona namna gani tunaweza kufanya. So kwa leo tutagusa vitu ifuatavyo. Kwenye moduli 1 tutaangalia concept ya development planning, uh, development planning process, development planning approaches, concepts na ya population and population variables na mahusiano kati ya population and development lakini na muhimu wa kuintegrate hizo variables kwenye kwenye planning na kwa sababu hapa wengi tumetaja kwamba tunafanya kazi ya planning ni na fly kwamba wengi tuko kwenye practice na kama tuko kwenye practice maana yake ndio maana tunasema ni concepts ni kujikumbushia sio kama tutaingia ndani kabisa kama tuko darasani kwenye darasa la kwanza lakini ninaamini kwa sababu wengi ni wachumi na wengi ni maafisa mipango kwa kazi then eh concept tutakazoleta hapa sio kama tuna invent the wheel kama tunaanzisha kitu kipya kabisa ambacho ulikuwa ukijui ah ah tutakuwa tuna tunakumbushana kile ambacho pengine tunakifanya lakini pengine labda concept tukichwani imepungua au imesahaulika tutakumbushana tu kwa kifupi hatutaingia kwa undani sana so having said that uh, let's dive into the, the topics. Yeah, kwanza kabisa mbo tumesema ni concept of development planning. Tukisema planning, development planning, tuna, tunapata uwele wagani kwa wale mbo tunafanya practice ya planning. Tunaposema development planning. Situ na joo tunapanga. Na mimi na pendewe two-way traffic. Tunazogumza wati. Mimi na nifundisha na mimi tunafundisha. Na, na what is the key thing in when we say we are doing development plan? Okay. <laughs> Tunasema development planning ni deciding in advance. Sindio? In a very short way. Tunazo kasema kwamba ni kuamua mbele. Sindio? Tuna vitu tunataka kuvifanya baada ya muda fulani lakini maamuzi yake tunapanga sasa Tuna wa, tunafanya uamuzi leo nitawapa msemo mmoja mfupi ambao mtanisamee kwa wale ambao hamtumii ham biblia sisi tunatumia biblia mara nyingi e, kwenye ile kitabu cha biblia kuna kuna mstari mmoja wa kwenye biblia unasema hapo mwanzo Mungu aliziumba ali mbingu na nchi alafu kuna mahali anasema akasema alipofika kwenye kumumba mwanadamu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu 
Naamini hata kwenye Qurani pia ina, inaeleza habari ya alivyomuumba mwanadamu, si ndio? Sasa ukiangalia ile concept kwenye kwenye maandiko au kwenye vitabu vyetu vya vya dini anaposema na tumfanye yale ni maamuzi. Ile ni decision. Hajaenda kuumba bado lakini alianza kutengeneza plan kwamba nataka kumuumba mtu. Na anasema pale kwa mfano wetu. That is the structure. Kwa hiyo alitengeneza structure ya mwanadamu akatengeneza image yake kama engineer angechola kabisa mchoro wake kwamba nataka kutengeneza mtu atakuwa na masikio atakuwa na macho atakuwa na hiki atakuwa na hiki lakini anatakiwa apumue atapumuaje atatakiwa na pua atakuwa kwa hiyo aliviweka vitu vyote in, in plan halafu baadaye akaenda kwenye action akaanza kumtengeneza kwa hiyo alipokuwa na muumba alipokuwa anamtengeneza yule yule mwanadamu e, alikuwa na implement what has been decided in advance kwa hiyo that's in, in short thinking process the organized foresight the vision based on fact and experience that requires uh, required for intelligent action kwa hiyo ni mchakato ambao unahusisha wa kufikiri ndio maana tunasema planners are thinkers si ndio kwa kawaida tunasema uh, sisi maafisa mipango au sisi wataalamu wa mipango ndio think tank wa nchi si ndio think tanks wa wa taasisi taasisi tunazotoka Yaani watu wote wanaangalia afisa mpango unasemaje hivi mwaka utafanyaje mwaka miaka mitano utafanyaje inchi tunaelekea wapi watu wanauza what are the planners saying maana ni kwamba afisa mpango au ni mtu anayekaa mahali anaanza kufikiria anaviona vitu kabla wengine hawajafanya nini hawajaviona na anaanza kuweka kuviweka in perspective na kuanza kufikiria tutafanyaje the what the how thinking process organized foresight unatazama mbele lakini ukiwa na 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 na, na uono ambao umepangiliwa vizuri vision ndio maana tumesema tuna dira dira ya 2050 si ndio tuna mataza, tuna, tuna matamanio gani miaka 50 ijayo sisi kama nchi tuweje tutakuwa nchi ambayo ni imeongezeka ukubwa kwa size ya kilomita za, za maji za, za, za kisiwa hiki cha Zanzibar visiwa vyetu hivi vitaongezeka au tuna, tuna, tunaona nini tunaona kwamba tutakuwa tumezidi idadi ya watu wanaokaa kwenye kisiwa hiki na nini kitakachokuwa kimetokea what do you see in, 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 in some years to come lakini based on fact sasa hapo kwenye fact ndio kwenye takwimu tunasema we plan with the figures in order to think uh, strategically we to see our vision lazima tuwe na some information ambazo zina tunazipata kwenye mazingira ambayo tuna tuna, tuna operate So we, we, we gather some info, some facts some information na hizo information is ndio zinatusaidia kutuambia what is the situation what can change what do we need to do given these facts kwa hiyo hizo fact na experience zina zinatuambia kwamba tunaweza kupanga kwa kwa akili <coughs> kwa hiyo utaweza kuona kwamba kama hatuna facts inawezekana thinking process hiyo foresight vision inaweza ikawa e, kwenye bracket haiwezi ikawa very focused kwa sababu ina inakosa ina, ina taarifa tunapanga lakini kichwani hatuna taarifa zozote e, hivi Zanzibar ina ukubwa gani vizazi vikoje vifo vikoje ehe elimu ikoje hatujui hatuna hizo taarifa lakini tunasema tunapanga tutakuwa na viwanda tutakuwa ni nchi inayoongozwa na viwanda ifikapo 2050 lakini hatujui taarifa tulizonazo hatuna taarifa zinazo tu, tuambia uwezo wetu wa kiteknolojia kwa sasa hatuna taarifa zinazo tuambia e, elimu kiwango chetu cha elimu kikoje hatuna uwezo hatuna taarifa zinazo tuambia uwezo wetu wa kushindana kiviwanda ki, ki, ki na nchi zingine sasa hivi ukoje na utakuwaje baadaye so hizo taarifa ndio zinatuambia zitatusaidia kuweza kupanga so involves the selection of objectives policies procedures and the programs from among the alternatives. Kuona njozi na kufikiri namna na, nini tunataka kufanya haitoshi. Ni lazima tuje tuangalie pia tuna nini ambacho kinaweza kikatusaidia. What can we do? What are the different options? Kwa hiyo options au alternatives zinatusaidia kuja kuchagua na, ku, na kuchagua uh, kupanga malengo kwamba malengo yetu tunayapanga lakini kwa ku, 
tunataka kutekeleza nini kwa sababu tunaweza na, 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 na malengo mengi tunaweza kuwa na miradi mingi lakini mingine isiwe isitupeleke kwenye lengo letu kuu kwenye vision yetu kwa hiyo tutachagua kwamba ni, ni programs zipi ni procedure zipi ni programs zipi tuta tutazichagua ambazo strategically zitatupeleka kwenye kile ambacho tunakusudia kuona kwamba tutakuwa tume achieve kwa hiyo maana yake ni kwamba planning na uchumi uh, wale watu wanaosoma wa, wa uchumi tunasema planning is all about choices si ndio in a simple way kupanga ni kuchagua sasa hatuwezi kufanya vyote tukawa wa roho kwamba tunataka tufanye tuna, huku na huku na huku vyote tushike alafu tunasema tunaenda lakini tukiangalia uwezo wetu na resources tulizo nazo hazitutoshi kufanya kila kitu kwa lazima tutafika mahali fulani tuchague kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi